I started my day with a full breakfast because sometimes, most of the times actually, nakakalimutan ko na mag-lunch dahil sa sunod-sunod na ang trabaho ko. Working from home is really a privilege and a blessing for me. Ito lang yung trabaho, excited ako gumising araw-araw. Masasabi kong this job is rewarding and fulfilling. Masarap sa pakiramdam kasi you are your own boss. Wala ka sinusunod na iba. Kaya at the end of the day, kung failure man yan or success, nasa sa'yo lahat yan. Kasi sabi nga nila, discard mo yan. At syempre, dapat doblihin mo yung sipag mo. At syempre, dapat lagi kang manalangin para i-guide ka kung saan yung tamang discarte. Dapat mananalig tayo sa Diyos since wala nga tayo sinusunod na boss. So, ang boss natin ay si God. It's not always sunshine and butterfly. Sabi nga nila, ba? Diba? Same din sa business. Hindi rin araw-araw Pasko. May mga araw din talaga na tagtungan. Pero huwag kang pakinaan sis. Kapit lang, push lang. Pag na maghihinaan ka na, isipin mo kung bakit ka nagsimula. Nung nagka-pandemic talaga, lahat ng talents natin lumabas. Lahat ng limitations natin na push talaga tayo just to survive. Kagaya nito, I never thought na kaya ko tong gawin. Akala ko para para lang to sa mga taong makraft. Hindi ako makraft na tao, pero I enjoy doing this actually. Hindi ko talaga ma-imagine na magiging small business ko rin ito. Naging source of income ko rin siya. Make it your goal to live a quiet life, minding your own business and working with your hands, just as we instructed you before. Then people who are not believers will respect the way you live and you will not need to depend on others. 1 Thessalonians 4, 11 to 12 All my small businesses are rooted on that verse. relax and sulat-sulat na mga tasks that I need to do for the next day. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. Kung gusto nyo ulit makakita ng mga small vlogs kagaya nito, just comment down below and gagawa tayo ng panibagong vlog a day in my life.